comunicación, no hay falta de comunicación, no hay falta de estrategia, hay algo que, que, que intangible, algo que sucede en un partido de fútbol que, que depende del jugador, depende del momento, y eso favoreció al Cinto. Como otras veces se le negó, incluso para... Good afternoon, Néstor. Good afternoon. I can hear that you are watching the, the match. <laughs> Excellent. Just give me one moment. I'm going to. Okay. Okay. I think here's where we stopped yesterday, right? We were asking questions about, I mean, with present simple, right? We do and does. Give me one second. And you were able to answer all the questions, right? Um, you, you were able to build up, I'm sorry. Construyeron todas las preguntas, ¿verdad? Lo hicieron súper, súper bien. Y eh, eh, ustedes, pues, prácticamente pudieron seguir el orden de cada uno de los elementos que nosotros tenemos en el present simple, which is great, ¿verdad? Eh, ahora bien, eh, yesterday we talked about eh, the, those different elements, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esos elementos que, que hablábamos? Estos, ¿verdad? Especialmente los que estaban en esta parte. Entonces, nosotros decíamos de que cuando tenemos las que son yes, no questions, ¿verdad? Vamos a incluir lo que es el, el auxiliary. ¿verdad? Desde el auxiliary comenzamos a agregar los elementos para hacer las preguntas de sí o no, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos do and does. ¿Cuándo voy a usar do y cuándo voy a usar does? Bueno, uso do con I, you, ¿verdad? We, date, etc. Pero we, we use does solamente con la tercera persona, con he, she, it, and singular nouns. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos eh, el, 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 el principio, el auxiliar, es cuando nosotros vamos a tener una pregunta de sí o no, ¿verdad? Por ejemplo, do you play the guitar? Solo hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Sí o no. ¿Ok? Now, si yo pregunto, where do your parents live? Esa es una pregunta específica porque yo necesito saber eh, el lugar. Si yo pregunto, where do your parents live? San Salvador, La Libertad, Santa Ana, etc. Right? So you're looking for a piece of information. Pero en este caso, pues, como ustedes pueden ver, eh, por eso es que, 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 que dejé la, las dos secciones así, es lo mismo. La única diferencia es de que cuando yo voy a hacer una pregunta de una information question, voy a agregar este elemento adicional. ¿Verdad? Que es este que ustedes ven acá. Que es la WH word o WH phrase. O sea, una sola palabra o una frase que contiene dos palabras. ¿Verdad? Entonces, luego preguntamos acá, what do you do? Cuando yo pregunto what do you do, es lo mismo que yo pregunte what, what's your job or what is your job. ¿Verdad? Eh, what do you do? Ah, I work in a bank. Eh, what does Sandra do? She's a librarian. What do you do? I'm a teacher. Right. What does your brother do? Well, he works in web design. Entonces, ahí va a depender de cuál es el, 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 el elemento que yo estoy usando para poder hacer la pregunta. Dependiendo del sujeto, así voy a usar la, el, el, el auxiliar. Entonces, coming back here, ya veníamos para acá y decíamos, sí, ¿verdad? Este, ¿eh? Entonces, este fue el que finalizamos ayer. Now, let's go ahead and do this one, ¿ok? I will give you... Let's see, um, four, four, well, five minutes, okay? Four to five minutes for you to work on this one, okay? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar la manera de poder hacer las preguntas, ¿verdad? Acá tenemos la, la respuesta. I work in a bookstore. It's okay. At night. Sometimes. Usually by bus. He's a teacher. Science. Yes, he loves it. Right? Entonces, acá tengo, ¿verdad? What? ¿Ok? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo le voy a preguntar qué haces o a qué te dedicas? What do you do? What do you do? Muy bien. What do you do? 
I work in a bookstore. ¿Verdad? Entonces, ahora van a, vamos a preguntar, ¿te gusta tu trabajo? ¿Cómo pregunto te gusta? Do you like? Do you like it? Muy bien, do you like it? Ah, it's okay. ¿Verdad? Ahora quisiera que, por favor, ustedes trabajaran en estas preguntas que están acá abajo y busquen las formas que podemos, en las que podemos preguntar eh, para que obtengamos estas respuestas. ¿Ok? You have five minutes and your five minutes begins right now. If you finish before, let me know, okay?
Vaya chicos, ¿tienen las preguntas listas? Hey guys. Hey guys. Maybe, dice Tania. Vaya, vamos a ver, pues. <ríe> Vaya, ¿cómo les quedó la número tres? Número tres. What time do you start in the morning? Correcto, exacto. What time do you start in the morning? Because it's at 9 p.m., right? What about number four? Do you go? Do you work? Muy bien, do you work on Saturday, right? Excellent. What about number five? How do you go? Okay, very good. In that case, is how do you go to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Ah, usually by bus, okay? And your husband, what? Does he do? What does he do? Okay, what does he do? And number seven? What does do you teach? What does she, verdad? What does, I'm sorry, he teach? What does he teach? Okay. What about number eight? Mm -hmm. Does that like? Mm -hmm. Well, in this case, solo nos queda un verbo. ¿Y cuál es ese verbo? Like. No, nos falta enjoy, right? Does he enjoy his job? Like la usamos en la segunda, ¿verdad? Does he enjoy his job? Yes, he loves it. Como aquí estaban todos, ¿verdad? Do, do, le vamos a usar dos. Enjoy, go, like, start, teach, and work, etc., right? Then, at this point, you have to get to your knowledge check, right? And in the knowledge check, you are going to be able to put into practice all this um, information, right, that we just uh, studied uh, during between yesterday and today, okay? So let's go ahead and work on this one. And for this, it says complete the conversation, then practice with a partner, okay? What are we going to do? We're going to complete it with how... ¿Verdad? Vamos a usar how, vamos a usar like, etc. Okay, so the first one it says, what does your sister do? My sister, she is a nurse. And then letter uh, letter A, what is the question that, that uh, the person asks? What does she like it? Mm, ¿Puedo preguntar what does she like it? I don't think so. What would be the correct one? What does, uh, Repeat. What does she mm, no, because actually, uh, I think it's Nestor has the verb. Eh, termina, does she like it? Pero, ¿cuál es la WH word que utilizo al principio? Sería, how. What? How does she like it? ¿Qué tanto le gusta? ¿Verdad? How does she like it? What about, well, it's difficult, but she loves it. What about number two? What does your brother do? Mm -hmm. What does your brother do? At the airport, he's a pilot, right? What is the, the continuation of the conversation? 
How does he like it? Muy bien. How does he like it? Right? Uno es a k k like it. Right? How does he like it? Uh, he doesn't really like it. Right? What about number three? Where do you panic? Deep. Where? No, actually, how do your parents like their jobs? ¿Qué tanto le gustan? Porque le dice, oh, I guess they like them. Supongo que le gusta, ¿verdad? Sus trabajos. So, how do your parents like their jobs? Okay. What about the next one? Mm, I don't remember. La respuesta es, in an office in the city. What do they work? What do they do? Well, where do they work? Okay. Entonces aquí si me dice work, tiene que ser where, ¿verdad? Where do they work? Okay. In an office in the city. What about number four? What do you do? Okay. What do you do? I'm a student. I see. How do you like your class? How do you how do you like your classes? Right? How do you like your classes? Eh, they're good. I like them a lot. Okay. Muy bien. Esas estaban un poquito difícil, ¿verdad? Porque son con eh, la, la estructura de qué tanto te gusta algo, ¿verdad? ¿Qué tanto te gusta? How do you like something? Right? How do you like something? How does he like it? ¿Verdad? How um, do they like it? Etc. So, we have to, eh, to remember the structure. Quizás no tanto la estructura, sino que saber qué significa. ¿verdad? ¿Qué tanto te gusta tu trabajo? ¿Qué tanto le gusta a ella su trabajo? ¿Qué tanto le gusta a tus papás su trabajo? Etc. Bye. What about this one, guys? Okay, it says, complete the conversation, right? The first one is, where does your brother work? Well, my brother. He works in a department store. And what does he do? He works in the shoe supermarket. He's a salesperson. Okay. What about number two? What does your work? Okay. What does, porque dice la respuesta, Kelly and Pam are nurses and they work together too. ¿Cuál sería la pregunta? Muy bien, correcto. What do Kelly and Pam do? ¿Qué hacen ellas? What do Kelly and Pam do. Kelly and Pam are nurses and they work together too. Where? Where does? Uh -huh. Where does what? Porque look at the question. Ahorita no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de Kelly and Pam. Y luego dice la respuesta. At Springfield Hospital. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que hicieron? Where do work? Who? Nos hace falta ahí el subject. Ok, porque me dice el Néstor, where do, me dijo, where do work, algo así creo que me dijo, pero ¿cuál sería el subject? Solo nos hace falta el subject. They. Ajá, they, correcto. Where do they work? ¿Verdad? ¿A dónde trabajan? Ah, at Springfield Hospital, ¿verdad? 
What about this one? The answer is my daughter works in an office. She's an accountant. Where do she work? Where can I say where do she works? Okay. Cambiemos ahí el auxiliar, ¿verdad? Y no modifique. Ah, okay. Where does she? She works. Mm. Sin el S, ¿eh? porque ya no modificamos nuestro verbo. Cuando ya sí. llevamos el auxiliar, ya no agregamos la S o la ES al final, sino que decimos, where does your daughter work? ¿Verdad? Or where does she work? ¿Verdad? Perfecto. Eh, what about the next one? Ah, well, y le contesta, my daughter works in an office. What about the next question? Muy bien, ¿verdad? Sería, what does she do? She's an accountant. Very good, ¿ok? Number four. What do you they do? What do you they do? Ella, él pregunta, Joe and I, we fix computer. Repítamela de nuevo, este, eh, Néstor, please. What do they do? Ah, ok, what do they do? Dice, Néstor, ¿está correcto? Esa sería una forma de hacerlo y la segunda forma sería... What does? No, en este caso sería what do you and Joe do? ¿Qué, ¿Qué haces tú y Joe? ¿A qué se dedican? ¿Verdad? Puede decir what do they do? Como usted lo dijo, Néstor. O puede decir what do you and Joe do? Uh -huh. Joe and I, oh, we fix computers. What about the next question? How do you like it? How do you... Mm -hmm, exactly. How do you like it? We like it a lot, right? Excellent. Very good. Okay, let's go ahead and work on this one. This time, you have to complete it with auxiliaries and verbs. Okay, to do this activity, I'm going to assign five minutes. After the five minutes, we're going to complete them together. Okay, so your five minutes begin right now.
Pues vaya, chicos, se acabó el tiempo. Vamos a revisar entonces las respuestas. So the first question is, do you have a job? And she answers, or he or she answers, yes, I? Do. Do, okay. Oh, what? What, what? What do you do? Very good, okay. I... I do. I am. I am. Muy bien. I am a server. Okay. And where do you work? Where do you work? I work. I work at Paul's Coffee Shop. How do you like? How do you do you like? How do you like your job? I really. Like. like it okay i really like it it's a great job what time do you start do you start yeah. muy bien i um mm, no porque dice i i i, I, start, to I start muy bien i start work at 8 a.m. and I... I finish. Ok, I finish at 3 p.m. Ok, entonces comienzo el trabajo a las 8 y, termino, y lo termino a las 3. And I finish at 3. Ok, eh, solo le voy a poner los... Este, se lo voy a poner ahí en el chat, ¿verdad? Para que... Voy a abrir aquí WhatsApp web porque no lo tengo abierto. Y para mientras voy a pasar la lista de un solo, permítanme. Mientras abre WhatsApp web, voy a pasar la lista de asistencia. Bye. Eh, Alex Mauricio Ramos Zavala. David Antonio Acuña Luna, Lima, perdón. Dora Guadalupe Vázquez Panameño, Ever Mejía Soriano, eh, Glenda, no, perdón. Francisco Javier Guerra Ayala. Presente. Gracias, Francisco. Eh, Glenda Yanet Mina. Presente. Thank you, Yasmine Elizabeth Mesa Tolentino. Presente. Thank you. I hear. Thank you. Jonathan Francisco Hernández Cortés. Um, José Adolfo Cartagena Guerra. Brian Salvador Méndez eh, Herrera. José Alberto Hernández Vázquez. Abner Misael Galvez Quintanilla. Catherine Maeli Villega Méndez. Marvin Omar Guevara Flores. Eh, Néstor Vladimir García García. Presente. Thank you. Sergi, Na, Sergio Natanael Enrique Samaya. Eh, Tania Maricela Aguilar Guardado. Presente. And Jenny Mar Thank you. Jenny Marisol García García. Presente. Thank you, guys. Thank you very much. Oops, permítame. Ay, permítame. Okay, very good. So this is about uh, the first exercise we do. Now let's take a look at the other one. Okay, let's go ahead and complete this one. For this one, we're going to do the same thing. But please pay attention. Atención, que ahora ya no estamos usando el, 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 el plural, sino que el singular, la persona singular. Okay, so again, you have five minutes to complete this one. Okay. There we go.
Okay, chicos, let's see. Number two, my brother, what? My brother? Has a new job. Has a new job. Remember that the verb have is irregular, right? And if it's, if we have the third person singular, so we're going to use has, right? What about letter B? Really? Where? Does he work? Where does he work? Okay, where does he work? He works. Work. Works, ¿verdad? Aquí es con S porque estamos hablando de tercera persona, o sea, de he. He's, I mean, the brother, right? So where does he work? He works at the new clothing store downtown, right? Letter B, what? What, what, what? <laughs> what? Does he do here? What does he do? Okay, what does he do there, ahí? So he... Is. is, ¿verdad? Porque todas las professions las voy a expresar con verbo to be. He is a security guard. How? Does he like it? Does he like, right? How does he like his job? Oh, I guess he... Like it. En este caso, likes it or loves it, ¿verdad? Porque con he, she, it y singulares... Vamos a aplicar las reglas de la tercera persona y vamos a agregar ya sea S, ES o IES a los verbos, ¿verdad? What time? Does he start? Mm -hmm. What time does he start work? He does start work. He starts work at 10 a.m. and he finish. Finish. finishes, ¿verdad? Todos, todos los verbos y todos los auxiliares en este caso van con tercera persona. Entonces, vamos a agregar eh, las reglas. He finishes at 6 p.m., ¿ok? Muy bien. Es más, ¿saben qué? Vamos a ver un, un repaso así rapidito de las reglas. Permítanme. Y también se lo voy a compartir ahí en WhatsApp. Eh, third person singular. Spelling rules. Ok. Creo que... Veamos. Vamos a ver cuál nos queda bien. Vaya, aquí hay una imagen que puede representar esas reglas de las que yo estoy hablando. ¿Verdad? Que sería, quiero ver dónde están ustedes, principiante 2. Vaya, entonces acá, ¿verdad? Tengo lo que son las reglas. Váyanse al grupo de WhatsApp y lo van a encontrar. ¿Ok? Ahí dice que tenemos la primera regla. ¿Cuál es? Que le agrego ese a todos los verbos o a la mayoría de verbos, ¿verdad? Pero dice ahí que si yo tengo una, este, una, una palabra, un verbo, perdón, que termina en Y y va precedido de una vocal, perdón, de una consonante, entonces voy a cambiar la Y por, una, por la I latina y agrego ES. Como en el caso de study, studies, cry, cries, try, tries, fly, flies, spy, spies, rely, Relies, worry, worries, ¿verdad? Cuando tengo, repito, a la mayoría de verbos les vamos a agregar S. Pero a los que terminan en Y precedido de consonante, agregamos, quitamos esa Y y agregamos IES, ¿verdad? Y eh, luego tenemos acá el, el, el add ES to the ending X, O, S, 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 H y C, H. Todos los verbos que terminan en X, O, S, 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 H y C, H, les agregamos E, S, ¿verdad? Entonces, es hasta ahí llega. De ahí lo demás, no se preocupen que eso no tiene relevancia para lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, eh, esas son las reglas que 
eh, habíamos, habíamos visto. También este, creo que ta, este contiene eh, una más. Se lo voy a pasar por acá. ¿Verdad? Estas, recuerden que estas solo son para la tercera persona. ¿Verdad? Ahí está add s for most verbs. ¿Verdad? Add es for verbs ending in ch, s, sh, x, or z. Y uh, la última, irregular forms. ¿Verdad? Que tenemos do, does, go, goes. ¿Verdad? Eh, am, is, and art. Y tenemos have and has, que son como formas irregulares. ¿Verdad? De los verbos. Entonces, no sé si tienen preguntas con respecto a las reglas. The spelling rules. Vamos a ver si les puedo poner unos ejercicios para que, eh, para que podamos entender mejor ese punto. Permítame. Vaya. Eh, let's do this one. Ok, vamos a hacer este primero. Please go to the chat. Aquí en el de chat de Zoom, ¿verdad? Allí hay un link. Vamos a practicar con los que tenemos ahí, ¿verdad? Click on the link. Si no le deja pasar, quiere decir que es porque hay una restricción en su internet, ¿verdad? Pero debería de dejarlo pasar. Y si no, prueben con este. Ya se los paso. Permítanme. Bye. Si no pudieron abrirlo con ese, pueden intentar con este. Ok, prueben con el segundo y me avisan. So, please let me know when you finish. Vamos a aplicar esas reglas que yo les pasé a través de WhatsApp, ¿verdad? Que son las que vimos en la clase anterior también y vamos a ponerlas en práctica. Thank <laughs> you. 
Teacher, ¿por qué primero me lo tiro en rojo? Creo que porque lo escribimos con mayúscula. Mm -hmm. Le embarca en rojo, dice Christ. Vaya, pero sí le toma el, sí le toma el punto, ¿verdad? Así que no hay problema, ¿verdad? Sí le toma el, sí me le toma el punto. Ah, pero Climbs, Climbs está bien. Probablemente se lo puso, se la marcó mala porque está en mayúscula. ¿Quién me mandó este? Quiero ver. Tania. Tania, yo creo que se lo marcó malo porque estaba en mayúscula, se lo dejo en mayúscula. De ahí los demás están en minúsculas también, ¿verdad? Veamos acá. Néstor. El de Néstor también, ¿verdad? Lo marca y está bien. Sí, aparentemente ese, ese lo marca malo, pero está bueno. El de Clients. Ajá. Ajá, sí es cierto, Tania, tiene razón. Es eso, es, es el como que hay error en la respuesta, pero sí es Clients. De ahí el de Frank... Frank, ahí agregamos e a los que a esos verbos no les agregamos nada, ¿verdad? Porque no, de, no entran dentro de la de, de eso. Ok, teacher. De esa regla, ajá. Por ejemplo, si me dice climb, climb no tiene, digamos, una característica que men sea mencionada en las reglas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, me va a quedar así. ¿ve? Si es climb, perdón. Si es climb, es solamente S, climbs, ¿verdad? Have es irregular, ¿verdad? Es, este, necesito has, ¿verdad? Has, ¿ok? Luego eh, tengo read, read no aplica, no, no entra en, en, en ninguno de los, eh, del contexto, ¿verdad? Que está ahí eh, en las reglas. Luego tengo drink, que tampoco, la mayoría siempre solo va a llevar S, sink, lo mismo, ¿verdad? Entonces, todos estos verbos van a llevar S. ¿Cuáles son las excepciones? Los que terminan en X, S, 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 H, C, H. Cuando terminan en estos, entonces sí, ahí yo voy a agregar y S, como por ejemplo, finish, finishes, ¿verdad? Fix, fixes, ¿verdad? Kiss, kisses, ¿verdad? Etcétera, ¿ok? Veamos a alguien más. Aparte de ellos, chicos, ¿alguien más que vaya a enviar el, el, el link? Nadie más. Bye. Entonces, let's continue with the next uh, link. Ah, aquí tengo. Quiero ver, ya se están cargando Glenda y Jasmine. Ah, ahora sí, ya cargaron. Tengo climbs, halves, es lo mismo, ¿verdad? Half es irregular y tiene dos formas. Tiene half y tiene has. Ocupamos has, ¿verdad? 
Y brush, creo que hice, nos fue que nos, no agregamos una H, ¿verdad? Brush, brushes, ¿verdad? Brush, brushes. Si lo hizo el del teléfono es por eso, porque el teclado es bien chiquito, ¿verdad? Entonces cuesta. Y yes, Jasmine, veamos. Eh, ajá, washes, ahí nos hizo falta la S, la E, perdón. Wash, washes. Ok, muy bien. Perfecto, chicos. You're doing great. Ok, now let's move on to the next exercise. Ok, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Here you find the rules. Aquí va a encontrar las reglas, ¿verdad? Y va a encontrar el, el, um, el ejercicio, ¿de acuerdo? Ya se los pongo acá, permítanme. Se los voy a poner en un link diferente para que no tengan problemas. Gracias, Marisol. Night. Drinks. Nos hizo falta ahí la K. Y Fly. Creo que ahí es la L y la I. <ríe> Vaya, perfecto. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente, chicos. Ahí les pasé el link. Go to that link. And we're going to do the same. Otra oportunidad para ver cómo nos quedan. Yeah, teacher. Excellent, Nestor. Ah, oh, bye. Ahora sí, verdad? Good, excellent. Because now you know you you're understanding better the rules. Okay, cool. I like it. Now, this one, okay, the following, el siguiente, verdad? No lo vamos a hacer. Eh, no vamos a a convertirlo o agregarle, ¿verdad? Sino que necesito que me ayuden a, cl a clasificar, ¿ok? I will show it to you. Ya se los paso, permítanme. Ok, there you go. Click on that one, please. Démosle click. Yeah. 
En este caso, ¿vamos a escribir siempre todo el verbo o solo...? No, no, es track. Tiene que arrastrar y clasificar en qué regla quedaría, en cuál de las tres reglas va a quedar. Uh -huh. No puedo, no me arrastra el... Es de escribir, no es de arrastrar. Ah, sí, es cierto. Tiene razón. Right, dice, yo entendí mal, yo entendí drag. <ríe> Vaya, chicos, entonces es de escribir. Go ahead. The Frank. By a Frank. Ajá, by. Muy bien. En el de by, Frank, no podemos, de, no podemos decir by es porque by, ¿verdad? Tienen acá, tiene una, una vocal. ¿Me escucha, Frank? No puede ser bias porque by lleva una vocal antes que la Y. Entonces, para que la regla aplique, tiene que ser una consonante antes de la Y. Entonces, en este caso me queda así. Me queda bias porque no aplica. Luego, fix está acá, en la regla donde yo agrego ES. Me queda fixes, ¿verdad? Eh, say, también lo mismo. Está precedido de una Perdón, de una vocal, por lo tanto, solo agrego S, CES. ¿Verdad? Seat, como no aplica ninguna de las reglas, solo le agrego S. Y have, ¿verdad? Su forma para la tercera persona es has. ¿Verdad? Sink, como termina en una consonante y no aplica ninguna de las reglas, es sinks. ¿Verdad? Entonces, no sé si tiene preguntas, Frank, con respecto a ese que le acabo de, de explicar. Teacher. Dígame. Ya lo terminé y le tomé captura, pero era de escribir solo el verbo y yo lo escribí todo con, con... Ajá, es que solo es clasificarlos, ajá, solo era de clasificarlos. No, pero no se preocupe, no se preocupe, o sea, si lo hizo así, it's ok. Ah, está ya, bien. le entendí, le entendí, le entendí. Ay, sí, vaya, pero aquí sí, sí, se los sí. agregué también, ¿verdad? Ok, gracias, gracias. Vaya, ya saben, vaya chicos, perfecto. Me tan emocionado que estaba que lo escribí con yo me <risa> Como ya están todas las reglas, dice, ya me las puedo hoy, sí. Ay, es que miren, es que yo me equivoqué, miren, ese era el link, el que les acabo de mandar, ese era el que, en el que tenían que arrastrar, arrastrar los, los, este, la, los verbos. Click on it y van a ver, por eso es que yo les decía que arrastraran, porque ahí está, 
<risa> cero, dice Tania. Por saber mucho le pusieron cero, dice, porque le puso todo. <risa> ok. Vaya, perfecto. Sí, no se preocupen, fue ese, ese error, es al mío. ¿Verdad? Entonces, ¿en cuál lo hacemos? Porque a mí cero me salió también. Sí, no, pero le sale cero porque era la, era, eh, la indicación solo, de, solo era clasificarlos y escribirlos. Puede hacer el segundo, no hay problema. En el segundo sí, ahí le va a aparecer para que solo le dé clic. Al menos en ese saqué más nota porque está acá un uno. Don't worry, guys. Es por eso. Yo sé que no es que, no es que se hayan equivocado, ¿verdad? Sino de que ustedes hicieron lo, lo que tenían que hacer. Don't worry, okay, no se preocupe. No me deja arrastrar. En serio, quiero ver. A mí sí. Ah, pero es que lo está haciendo en el teléfono, ¿verdad? En el teléfono es más difícil. En, en, la, en, la, en la computadora sí es más fácil. No lo deja arrastrar, chicos. No lo deja arrastrar. No, no. Ese es el mismo, es el mismo que acabamos de hacer en el teléfono. Sí, pero no, dicen los chicos que no funciona. Así déjenlo, chicos. A saber por qué no les deja arrastrar. Bye. You try. Ustedes lo intentaron. No se preocupen. ¿Cómo no? Si arrastra, pero hay que ponerlo en la esquinita porque si mm. no, no lo, no lo deja ahí pegado. Ah, ok. Bye. Sigan la indicación entonces ahí, chicos. Otra vez me saqué uno. Vaya, miren el de Glenda. Ajá, uno le tira. Pero, pero los míos están bien, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó ahí, Néstor? La tiene contra usted el internet. Los links. Sí, los links, cabal. Porque los verbos están bien. Digo yo. Veamos. Sí, todos están buenos. Los suyos todos están bien. A saber qué pasó, este Néstor. But they, they, are, they are correct. Sí, están correctos. They are, they are correct, así que no se preocupe a saber qué pasó ahí.
terminamos ya, chicos, todos, para poder seguir acá. Uh -huh. El de Jenny también le puso seis. Y quiero ver. Y están correctos los de Jenny. Uh -huh. A saber qué es, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, el de Néstor está correcto. ¿Verdad? Ah, no, perdón, el de Glenda, Mina. Ajá. Ah, pues por cada, por cada uno que lo hizo le descontó un punto a cada quien. No, guys, don't worry. They are correct. Sus ejercicios están correctos y yo los voy revisando acá, así que it, they, are, they are correct, ¿ok? Vaya, guys. Entonces, let's continue now that you have a better idea. Yo sé que eh, con Present Simple es de practicar y practicar y practicar, pero ahora que tienen una mejor idea de cómo funcionan, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente punto. Pero it says, by the end of this class, you will learn placement of adjectives, ¿ok? Particularly, you will learn be, be plus adjective and adjective plus noun, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, in English, guys, we work with the verb to be to express adjectives. For example, eh, she is beautiful, He is intelligent, she's nice, eh, my sister is happy, etc. Right? So those are the, the adjectives that we express with the present simple of verb be, right? So it says, um, by the end of this class, you will learn placement of adjectives, particularly the one with B plus adjective, que es el que les acabo de decir, ¿verdad? Y funciona igual que en español, ella es inteligente, eh, eh, él es eh, educado, ¿verdad? Ella es proactiva, ¿verdad? Él es dinámico, etc. Entonces, el mismo ser o estar más un adjetivo es el que ocupamos acá. And also we have adjective plus noun, right? Uh, a beautiful girl, ¿verdad? An intelligent uh, woman, etc., etc. Okay? So in that case, we're going to continue here with the conversation. It says... Uh, that's exciting, right? That's exciting. Give me one moment, guys. Give me a moment. Sorry, guys. Then it says, that's exciting, right? Hey, Stephanie, I hear you have a new job, right? So this is the conversation between Richard and Stephanie, right? And he says, yes, I'm teaching math at Lincoln in high school, right? Oh, let me say, how do you like it? It's great. The students are terrific. And how are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know? That's exciting. But it's a very stressful job and sometimes it's dangerous, right? So let's go ahead and listen to the uh, pronunciation of the words, okay? I'm going to play it from here.
Hi everyone. In this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or N, plus profession, plus has, plus article, A or N, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A. Then we will have the profession firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, Please share your work in our discussion forums. Okay, very good. So that is a very specific structure, guys. Esa estructura es bien específica. Okay, entonces, when... Voy a cerrar acá. Acá. Entonces, this is the... Um, how can I say it? Like the formula they present. Right? Ay, ¿qué pasa? Give me one second. Ahí está. Okay, so this is like the... 
the formula that, that the uh, person presents. Okay, so I'm going to, ay, pero es que se ve ahí eso todavía. Ahí está. Okay, ahora sí. Entonces, se lo voy a pasar aquí a través de WhatsApp porque hay un ejercicio en el que van a necesitar la estructura y ya lo vamos a armar, permítanme. Bye. Entonces, vamos a minimizar esto acá. Y nos vamos a venir aquí. Ok, entonces, this is the information, right? And these are like the examples, ok, that you need to use to create your own. Entonces, ¿cuáles son los, las, las oraciones que vamos a estar armando? Vamos a estar hablando sobre adjetivos, ¿verdad? Y nouns. Vaya. For example, here, a musician's job. ¿Ok? Cada vez que yo encuentro una apostrophe S, I'm talking about possession. Estoy hablando de que algo le pertenece a alguien. A musician's job. El trabajo de un músico. A musician's job is interesting. Right? A musician has an interesting job. Right? Number two. An athlete's job is exciting. Right? La oración sería, eh, the, an athlete has an exciting job. ¿Verdad? Eh, a lawyer's job is stressful. Right? I can say, eh, a lawyer has a stressful job. A security guard has a boring job. Right? A security guard... A security guard's job is boring, right? And then you can continue with the rest, ¿verdad? Ahí vamos a, a seguir con la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver la estructura. Eh, ese es el video, ¿verdad? La información que les presenta ahí el instructor. Pero luego tenemos acá adjectives. Adjectives describe nouns. Like nice date, blue eyes, etc. So here we have the adjective in the noun. It's a nice day today. Adjective and now. Jessica has brown eyes. There's a very old church in this town. Do you like Italian food? I don't speak any foreign languages. There are some beautiful yellow flowers in the yard. The adjective is before the noun. Siempre, siempre, siempre el adjetivo va antes del nombre en inglés. No es como en español. Es una flor blanca, decimos nosotros. O es una eh, niña inteligente. En inglés es al revés. It's a white flower. Or it's a... a what? ¿Cuál fue la otra que les dije? And a, a smart girl. Es una niña inteligente. ¿Ok? Entonces, they live in a modern house. Adjective and noun. Have you met any famous people? Adjective and noun. Right? Yo no voy a decir a house modern. No, tampoco puedo decir people's famous. No, ¿verdad? Decimos modern house, famous people. The ending of an adjective is always the same. Adjectives don't have a plural form. Okay? A different place, ¿verdad? Different places. Los adjetivos no se pluralizan en inglés. ¿De acuerdo? Luego tenemos acá, bueno, eso quizás se lo voy a pasar a ustedes también, so you can have it, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Give me one moment. There you go. Luego tenemos aquí adjectives. Esta es la otra forma en la que expresamos adjectives, ¿verdad? The weather is nice today. Ese es con el verbo to be. These flowers are very beautiful. Are you cold? I'm hungry. Can I have something to eat? The movie isn't very good. It is boring. Please be quiet. I'm reading. Linking verbs. Look, feel, smell, taste, sound, plus adjective, right? You look tired. Te ves cansado. I feel tired. Me siento cansado. I am a graphic designer. Well. Your job sounds interesting, ¿verdad? Tu trabajo suena interesante. This food doesn't smell good. Mm, esta comida no huele rico, ¿verdad? No huele bien. The soup tastes delicious. La sopa sabe delicioso. Entonces, todos estos verbos, look, feel, smell, taste, and sound, los podemos usar con un adjetivo, ¿verdad? Preguntas hasta el momento, chicos. Questions. Uy, perdón. Questions? 
Les voy a pasar esto también, permítanme. Ay. Questions? No questions. No questions. Bye. Perfect. Now it says your turn. Put the words in the correct order. Ok, so, ¿cómo nos quedaría la primera si ponemos las palabras en orden? Remember, los adjetivos van antes del nombre, o al nombre o sustantivo. Tania. They live in... No, sí, sería, they live in a new house. Correct, very good. They live in a new house, okay, excellent. What about the second one, guys? This... I like this mm -hmm. green jacket. Muy bien, ¿verdad? I like this green jacket. Very good. What about the next one, number three? Raise your hand, right? So you can, um, we can see the name of the person who is participating. Do you like classical music? Do you like classical, right? Do you like classical music? Uh -huh. Classical music, number four. Elena speaks three languages French. Mm, three foreign languages, right? Foreign languages. Extranjeras, ajá, lenguas extranjeras. Elena speaks three foreign languages. Luego tengo nice, there's Japanese at in the mall restaurant. Tania There is a nice Japanese restaurant in the mall Correct, right? There's a nice Japanese restaurant in the mall Correct, very good So as you can see, right? The adjective goes before the noun Siempre va el adjetivo Antes del nombre, adjectives, new, green, classical, orange, nice. También nice y japanese, ambos funcionan como adjetivos. Japanese es un adjetivo. What about the next one? Your turn. It says these, there are adjectives and nouns in the box. Use an adjective and a noun to complete the sentences, right? So, vamos a prácticamente a escoger eso, ¿verdad? An adjective and a noun. We have air, clouds, dangerous, dark, foreign, fresh, hot, job, knife, languages, long, sharp, vacation, and water. Entonces, primero voy a agarrar dos. Tengo que agarrar un nombre, y un, un sustantivo y un adjetivo. Entonces, la primera me queda, do you speak any foreign languages? Do you speak any foreign languages? Now, guys, I'm going to give you five minutes for you to complete the next ones, okay? Las siguientes. But, please, pay attention to the nouns. Pongan atención a los adjetivos y a los nombres que van a elegir. De acuerdo, so your five minutes begin right now.
my chicos. Let's see. What about number two? It says, look at those. What? Look at those. Dark clouds. Very good. Look at those dark clouds. It's going to rain. Number three. Susan works very hard and she's very tired. She needs a... Long vacation. Long, Long vacation. vacation. Me too. All of us. Todos nosotros. Yes. <laughs> then, yes. Number four. You need... Hot water. Hot water. Very good. You need hot water to make tea. Okay. Number five. Can you open the window? We need some... Air fresh. Al revés. <laughs> fresh air. Fresh air. Muy bien. El adjetivo es fresh y el nombre es air. Number six. I need a... Sharp knife. Very good, right? I need a sharp knife, right? To cut these onions. And seven, firefighting is a... Dangerous. Job dangerous. Dangerous. Dangerous job. Okay, it's a dangerous mm -hmm. job. Mm -hmm. Muy bien, excellent. Now, esto es con respecto a noun, eh, perdón, adjetivo y nombre. Or sustantivo, ¿verdad? Adjective and noun. What about this one? Okay. Here we have the verbs. Tenemos feel, sentir, look, ¿verdad? Verse o parecer. Look, también vamos a usarlo dos veces. Smell, ¿verdad? Oler, taste, que es, es del gusto, ¿verdad? Ah, sabe bien, decimos nosotros. Sabe rico, ¿verdad? La sopa o sabe rica la sopa, etc. Taste and sound. So, in number one, we have you sound very happy. Okay, now you have to match the verb with, a, with the adjective and the pictures. Vamos a ver cuáles son las que ustedes deducen, ¿verdad? So, based on the picture, what is the person saying? Basada en la foto, ¿qué está diciendo la persona? ¿Verdad? Take a couple of minutes to complete it. ¿Verdad? Léalo bien y dígame la, la número dos. Cuando esté listo. Look, look nice. Nice. Mm, no, actually, look at the at the car. How does it look? Look new, new. Ah, okay. So it looks porque es tercera persona, verdad? It looks new. What about number three? I feel sick. Okay. I feel sick. Very good. Okay. What about number four? You look surprised. <laughs> you look surprised, right? Okay. What about number five? They feel nice. They nice. They feel. Mm, can you feel the 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 flowers? Nice. Yeah. Smell. Yeah. Ah, smell. ¿verdad? They smell nice. Well, eh, bien, verdad. Number six. I feel horrible. Okay, pero feel ya lo usamos acá. Solo nos queda uno. ¿Cuál sería? Look. Taste. Taste. Okay, so it tastes horrible. horrible, right? It tastes horrible. Very good. Okay. Questions, guys. Preguntas. Si ustedes se fijan como son verbos y como son, este, por ejemplo, it es singular. It looks. Agregamos ese al verbo, ¿verdad? It también singular. Tastes. It tastes horrible, ¿verdad? Agregamos S al final porque el verbo termina en E, ¿verdad? Very good. Now, guys, um, 
we have to take into account also the um, the midterm exam, ¿verdad? Tenemos que ver también lo del midterm, ¿ok? Porque es parte de lo que ustedes van a, a terminar, ¿verdad? En, en la sección. En la parte del midterm, eh, bueno, quiero ver, quiero ver si vamos a lograr terminar todo. Vaya, hagamos una cosa. Van a hacer conmigo el ejercicio que está en la plataforma, que es un poco, es un poco este, tricky. Entonces lo van a hacer conmigo para cuando ustedes ya lo hagan en la plataforma ya sepan cómo hacerlo, ¿ok? Tenemos acá el 3.10. En 3.10, ¿ok? Tenemos un knowledge check y dice instructions. Write each sentence a different way. Eh, follow the example. No period at the end of your sentence needed. ¿Ok? Entonces, este es el mismo que ustedes van a encontrar en la plataforma, en el 3.10, ¿verdad? Say each sentence a different way. A doctor's job is interesting. ¿Ok? A doctor has an interesting job. ¿Ok? A police officer's job is dangerous. ¿Cómo digo lo que sigue? A police officer has a dangerous job. Muy bien, exactly. A police officer has a dangerous job. Number three, a teacher's job is stressful. A teacher has a stressful job. Muy bien, a teacher has a stressful job. Number four, a plumber's job is boring. A plumber has is boring job. A plumber has a boring job, okay? Number five, an electrician's job is difficult. An electrician has... Mm -hmm. A difficult job. Oh, perdón. An electrician has a difficult job, difficult. ¿verdad? A vendor's job is easy. A vendor has, vendor has an easy job, right? Ese, ese, como les digo, es igualito al que van a encontrar en el, en el, en el, um, en la plataforma, okay? But now let's go ahead and do another one. Vamos a hacer otro, pero esta vez, ¿verdad? Eh, we are going to, um, do it like this, okay? So it says, a flight attendant has an exciting job. A flight attendant doesn't have an exciting, uh, doesn't have a boring job, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos en las formas negativas también, ¿verdad? A security guard has a boring job. A security guard's job is boring. O a security guard job's job, I'm sorry, isn't exciting. Ahí, chicos, pueden ser de forma afirmativa o negativa. Ok, entonces ahí depende de, de, de cómo va a usar usted el verbo, ¿verdad? Como is or isn't. O aquí ve, has or doesn't have. Afirmativa y negativa. Entonces, it depends on how you use the verbs, ¿ok? Now, it says, by the end of this class, you will develop prediction and inference and skills after reading and discussing an article on job profiles. Okay, so here you have an article, ¿verdad? And we have four different people. We have Lisa Parker, John Blue, Becky Peak, and Carlos Reese. Can I have a volunteer to read the information about Lisa Parker? Who wants to read the first part? Okay, I'll read it. It says, Lisa Parker has two jobs, right? She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. This is Lisa Parker and she has two jobs, right? Then we have a uh, John Blue, right? It says lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game taste 
tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always win. Luego tenemos a Becky Pick, right? Becky Pick walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Wow, 20 dogs. Then we have Carlos Reese. He's a busy man. He plans lessons, grades, homework, helps with after-school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Okay, so here we have some questions, right? So who says these things? After I win, I take a break. Lisa, John, Becky, or Carlos, guys? John. Okay. That's correct. It's John Blue, right? I don't usually work in the summer. Becky? Becky, let's see. Mm, summer. Solo hay de acá, solo una persona puede tener vacation in summer, pero no es Becky. Carlos Ruiz. Carlos Ruiz, exactly. Because in the United States, summer is vacation. ¿Verdad? En el, el verano van todos de vacación. Number three, todos los estudiantes, pero number three, the restaurant closes late around 2 a.m. Lisa Parker. Okay, Lisa Parker. Four, after work, Becky. my feet and arms are tired, right? It's Becky, Becky Peck. So, sí, como le va, le va, le va a doler el brazo, si cuántos perritos le toca pasear, right? So, she walk dogs, ¿verdad? Son paseadores de perro profesionales, ¿ok? Now, this is the, este es el, que, el mismo que van a encontrar, ¿verdad? Este es el de listen to the conversation and select the correct answer and complete. Aquí ya estamos en el examen, ¿ok? Entonces, vamos a escuchar aquí y luego vamos a ir contestando. Prácticamente están haciendo el examen conmigo, solo tienen que entrar después a la plataforma y hacerlo ustedes, ¿verdad? No sé quién ya lo hizo, ¿ya lo hicieron? Sí. Ah, bye. Perfect. Okay. okay. Very good. Let's see. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow. Three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Dime un momento. Creo que se detuvo. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Hi, chicos. Number one. There three. are three, right? Two. Three. Lisa, there are three bedrooms. There are some chairs in the living room. 
Living room. room. Julia needs a microwave. Microwave. Oven. microwave oven for the kitchen, right? Muy bien, okay? In letter B, it says complete the conversations. Use the simple past, I mean, the simple present of the verbs. Select the option that contains the words to complete the questions and answer. So for this one, guys, which one do you, would you pick? One, two, or three? One. Do your apartment building have an elevator? Can I uh, can I use two with your apartment building? Con qué pronombre podrían sustituir your apartment building? Das. Ah, por qué das? En singular. Muy bien, porque esto, your apartment building, si yo lo sustituyo por un pronombre, sería it, o sea, el apartamento. Eh, so, does your apartment building, perdón, el edificio, does your apartment building have an elevator, verdad? What about number two? ¿Cómo contesto? Yes, it does. Yes, it does, right? Yes, it does. Two, right? A, one, two, or three, guys, from here. One, two, or three? Two. Two, right? Do the bedrooms have closets? Porque son the bedrooms, o sea, they, los dos, ¿verdad? No, they? Don't. Don't, right? Very good. Then in letter C, you are going to unscramble the sentences, right? Instructions. Unscramble the sentences, write each statement in the correct order, right? So what about number one, guys? What would be the sentence for number one? There isn't a mirror in the bedroom. Okay, there isn't a mirror in the bathroom. Very good. There isn't a mirror in the bedroom. What about number two? There are no pictures in the hall. Yes, there are no pictures in the hall, right? Number three. There are in, um, the curtain in the dining room. Dining. Dining room. Mm -hmm. Solo nos hizo falta any, ¿verdad? There aren't any curtains in the dining room. Muy bien, muy bien. Okay, como any, lo ocupamos solo en las negativas y preguntas, ¿verdad? What about letter D? Select the correct words. Nurse. No. Nurse. A nurse works in a hospital too. Reception. A receptionist, Reception. right? Talks to people at a hotel. Judge. A judge, right? A judge, what? Yeah. A judge sits all day, right? E, select questions to complete the conversations. Number one. Where do you work? Where do you work? Okay, where do you work? I work at a restaurant, right? Two. What does he do? What does he do? How they like their jobs. What does he do? And repeat Where did you work? How do they like their jobs? Ah, okay. How do they like their jobs? Uh -huh. They hate their jobs, right? No le gustan sus trabajos. How do they like their jobs? Okay. What about letter F? Instructions. Complete the conversation. Select the verb be or have in each sentence. A singer has an exciting. A singer has an exciting job. 
right? B, I disagree. I think a singer's job is boring. Is boring. Is boring. Very good, okay? Next, conversation three. Has stressful. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. In this case, a flight attendant has, verdad, a stressful job. Very good. I agree. It is stressful. It is stressful, okay? Conversation three. A cashier's job is? Oh. It's, it's easy. Easy. It's easy. I disagree. A cashier. Has a difficult. Has a difficult job. Muy bien. A cashier has a difficult job. Y pues ahí finalizamos con lo que es la parte del examen, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, chicos. Questions? No. Uh -huh. Vaya. Eh, con esta sesión finalizamos la parte de eh, sección 3 y el midterm exam, ¿verdad? Que sería toda esta de acá. Entonces, ¿cuándo nos veríamos la próxima? Eh, creo que les compartí, ¿verdad? El, el horario. Dentro de 15 días, creo. Ajá, sí. Entonces, eh, traten de avanzar siempre, ¿verdad? En, en, en lo que falta. Ya les, les comparto acá, permítanme. Aquí está. Nos veríamos hasta el 26 de junio, ¿verdad? Que sería un lunes. Nos vemos un lunes. De ahí nos veríamos hasta 15 días después. Otra vez el, de 3 a 5, un lunes. Y luego la siguiente semana terminamos en clase el lunes y el día martes finalizamos el módulo. De acuerdo. Entonces, esto es para que ustedes ahí tengan la, las fechas. Creo que se las pasé, ¿verdad? Sí. Bye. Sí. Bye. Perfecto. Excelente. Eh, luego también con respecto a la asistencia, la voy a pasar porque es requisito, ¿verdad? Que la pasemos aunque no esté entonces. Eh, Alex Mauricio Ramos Zavala. Eh, no vino, ¿verdad? David Antonio Acuña Lima. Tampoco. Dora Guadalupe Vázquez Panameño. Tampoco. Ever Mejía Soriano. Tampoco. Francisco Javier Guerra Ayala. Presente. Gracias. Glenda Janet Mina. Presente. Gracias. Yasmín Elizabeth Mesa Tolentino. Presente. Gracias. Jonathan Francisco Hernández Cortés. Tampoco vino. José Adolfo Cartagena Guerra. Tampoco. Brian Salvador Méndez Herrera. Tampoco. José Alberto Hernández Vázquez. Tampoco. Abner y Misael Galvez Quintanilla. Tampoco. Catherine Maeni Villega Méndez. Tampoco. Marvin Omar Guevara Flores. Tampoco. Néstor Vladimir García García. Presente. Thank you. Sergio Natanael Enrique Samaya. Ok, tampoco. Tania Marisela Aguilar Guardado. Presente. Thank you. And Jenny Marisol García García. Presente. Gracias. Y aquel, bueno, ayer fue, ¿verdad, Néstor? Que me escribió, perdón, que no lo había identificado, pero como son tantos, oye, este, creo que... Ya para el otro, chicos, recuerden que hay que usar el link de, eh, de esta clase, ¿verdad? Así que, chicos, it has been a pleasure to be with you today. Eh, gracias, ¿verdad?, por el esfuerzo. Yo sé que ustedes pasan ocupados y es un día sábado en la tarde en el que, pues, pudieran hacer otras cosas, pero los felicito por practicar un poquito lo que, lo que se vio en la plataforma. Así que, guys, thank you very much for joining and see you next, uh, next week. <ríe> ya sabe, Tania, cuídense. Oye, chicos, have a nice weekend. Descansen. Gracias. Bye, pues. Thank you. You're welcome, chicos. Bye-bye. Bye. Thank you. You're welcome. Bye-bye.